మీ ఓన్ రీజనబుల్ పారడైమ్ ప్రకారం కూడా ఎవరికి వచ్చిన ప్రశ్నలు వారి వారికి సొంతం ఎవరికి వచ్చిన ఆలోచన కోరిక వాడి సొంతం ఇప్పుడు ఈ ఆల్జిబ్రా ఎందుకు చదవాలనే క్వశ్చన్ ఒక వంద మందికి ఉందనుకోండి వాళ్ళు వెళ్ళి అడుగుతారు మీకు వచ్చింది మీరు అడిగారు అయిపోయింది తెలియదు పిల్లలు కూడా తెలియదు ఎందుకు చదవాలని అది సిలబస్ లో ఉంది కాబట్టి చదవాలి అందుకని ఏం లేదు అక్కడ అప్పుడు కామన్ సెన్స్ ఇస్ టెలింగ్ మీ ఆల్జిబ్రా అనేది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు మీరు చదవాలి అనేది ఫస్ట్ లెసన్ ఉండాలి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సిలబస్ ఇట్స్ అప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది మీరు గుడ్డిగా వెళ్ళి నేను చెప్పింది చేసే చేసే అంటే దానికి దానికి మీనింగ్ లేదు కదా రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ ట్రైనింగ్ ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఐ టోల్డ్ దెమ్ మ్యాక్సిమమ్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ విత్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ టు నా ఉద్దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్ అని మూసేస్తారు దే ఓన్ సర్వే అని మోర్ అని చెప్పాను ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ షార్ట్ సో ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటి పాయింట్ నేను ఏమన్నాను మెమరీ బేస్డ్ అనేది మనం నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక పెళ్ళి ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎంబీబీఎస్ చేశాడు తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దాని తర్వాత ఒక స్పెషలైజేషన్ ఇవన్నీ చేసి లైట్ పెట్టిన తర్వాత పదేళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ ఏమో మెషిన్ చేస్తాను రోబోటిక్స్ ఏమో సర్జరీ చేస్తాను అంటే దాని మూలం ఈ రెండు మూలం డాక్టర్ ఉపయోగం లేదని అంటలేదు బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీట్లీ రీవ్యాంప్డ్ ఏదేదో ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళ మెషిన్ నమ్ముతున్నాం మీరు ఇప్పుడు మీరు అక్కర్లేదు ఆ మెషిన్ వచ్చి డైరెక్షన్ అవ్వచ్చు ఇట్ కెన్ పాసిబుల్ బికాస్ ఇట్స్ హ్యాపీ రైట్ నో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దాంట్లో దేర్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ టు కట్ ట్రైలర్స్ దేర్ యూజింగ్ ఇట్ టు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇలాంటి అన్ని స్క్రిప్ట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఎలా ఓకే చేయాలని దేర్ హెవీ డిపెండింగ్ ఆన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలా అని సినిమా ప్యాషన్ తో వచ్చి కొన్ని చదువు కాలేజ్ వదిలేసి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా సినిమా అనేది ఎడ్యుకేషన్ కు రాదు సినిమా అనేది టెక్నికల్ ఇట్ ఇస్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ it is something you are doing which no one has done before a particular story nen cheppe mm. education entante already all service era course second time malli chodutunnaru inkoka batch malli third batch vachi malli chodutunnaru adi adi 20 30 samacharam chostunnaru doctor lu kuda ante kada ee surgery nen last week cheyaledu idi kotta case next week inkoka kotta case idu surgery ledu anna nenu see meeru data collect chestunnaru patient konna whatever blah 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 ఆ డేటాని మీరు ఫీడ్ చేస్తే మిగతా అది మషిన్ చేసుకుంటుంది డేటాని ఫీడ్ తీసుకోవటానికి మీకు పది సంవత్సరాలు మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నారు అది అది నా పాయింట్ అంటే మెడికల్ కాలేజీలో వద్దంటారు అయితే ముందు నేను అంటలేదు కంప్లీట్లీ అప్డేటెడ్ అండ్ అప్గ్రేడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అసలు వర్క్ అవ్వదు బికాస్ ఫైనల్గా ఇతను ప్రాక్టీస్ పెడుతున్నాడా లేకపోతే ఎంప్లాయ్ అవుతున్నా ఉంది కాబట్టి ఎంప్లాయీ ఆడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఎంప్లాయ్ ఎందుకంటే వాడుకున్న పర్టికులర్ దానికి ఏం కావాలి అనేది ఆడుకు ఉంటుంది అది తెలుసా తెలీదా అప్పుడు నేను సపోజ్ అప్పుడు నా నా ఎగ్జాంపుల్కి వస్తే మా తాతే లంచాలని చెప్పారు దాని మొలాన నేను అది ఒక్కటి ఫిక్స్ అయిపోయి ఏది సీరియస్గా తీసుకోవాలా ఆర్ ఐ కుడ్ బి డైవర్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అప్పుడు ఈచ్ పర్సన్ అతని డెసిషన్ తీసు ఇప్పుడు ఇవాళ మీరు మీ కొడుకు కూతురును పెట్టారు ఒక ఒక కేజీ క్లాస్లో వాడు అన్ని చేసి బయటికి రావటానికి ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పడుతుంది ఆ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసేప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మీకు ఇవాళ తెలిసిన బుడిబిడి నాలెడ్జ్ దేని బుడిబిడి నాలెడ్జ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఉండే నాలెడ్జ్ కంపేర్ చేస్తే మీకేమీ లేదు అప్పుడు మీ కొడుకుని ఇప్పుడు మీకున్న డెసిషన్లో పెట్టి వాళ్ళ జీవితం అంతా నాశనం చేస్తున్నారు దట్ దట్ ఈస్ మై ఫండమెంటల్ పాయింట్ అది కాకుండా కంప్లీట్గా ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ఏంటి ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అండ్ రీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి మీ పిల్లోడికి ఇష్టమైంది వాడు ఏం చూపెడుతున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ అని మీరు పెట్టి మీరు దాంట్లో డెవలప్ చేసి కోర్సులు మీరు డిసైడ్ చేసారు అనుకోండి ఎప్పుడు వరకు వాడికి ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషనే ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం అంటే ఏ కోర్స్ అయినా అంతే అదే ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అది సినిమా అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకు చదవాలి అనేది నేను చెప్పాను ప్రైమరీ థింగ్ అది ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ అవసరం అనేది ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వాలి అప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఏమన్నారు నాతో ఇప్పుడు మనకి ఆస్తులు మేము మనం ఏమి మన చదువుకుని ఉద్యోగాలు వచ్చి ఆ డబ్బుల మీదే బతకాలి అది ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఓకే ఎడ్యుకేషన్ అయినప్పుడు నీ దగ్గర లెవెల్ పెరుగుతుంది ఇది అది ఇది చాలా పక్కడ బ
ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు కాదు ఎన్ని రకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి క్లాస్ రూమ్లో నేను నేను కానీ చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంది ఎందుకు ఫైవ్ ఇయర్ కోర్స్ అంటే వన్ ఇయర్ మీరు నేర్చుకుంటే అప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతాం వన్ ఇయర్ పడుతుంది నేర్చుకోవటానికి ఎవడో సపోజ్ చేసాడు ఫస్ట్ కోర్స్ పెట్టినప్పుడు ఎవడో గ్రూప్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మేము పది రోజులు చదివేవాళ్ళు పది రోజులు చదివేవాళ్ళు వాళ్ళకి యాభై అరవై డెబ్బై వాట్ ఎవర్ వాళ్ళ కెపాసిటీ బట్టి వస్తుంది వన్ ఇయర్ మిగతాది ఏం చేస్తారు అంటే అప్పుడు అతను ఒకడికి చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఆడికి ఐక్యూ ఉంటుంది అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది వాడు వన్ మంత్లోనే ఫినిష్ చేయగలుగుతాడు కోర్సు ఆడుకున్న కెపాసిటీ మీద నేను అదే చెప్తున్నా అది నేను అదే చెప్తున్నా అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని పెట్టి అది తెలిసి తెలియకుండా పేరెంట్స్ తీసుకుంటున్న అడిషన్ అది అది నేను చెప్పేది వాడు కూడా పాపం ఫీజులు కడుతున్నారు ఏదో ఒక సోషల్ స్కిల్స్ వస్తాయని పంపిస్తున్నారు అదే చెప్తున్నాను వాళ్ళకి ఇగ్నోరెన్స్ అమాయకులు కాబట్టి చేస్తున్నారు అంటున్నారు బట్ సార్ మీలాగా అందరు తెలివిగా పుట్టపోవచ్చు కదా పుట్ట పుట్టడం కాదు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ అవేర్నెస్ ఉండాలి కదా పేరెంట్స్కే అవేర్నెస్ లేకపోతే ఇంకా చిల్డ్రన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ ఇలాన్ మస్క్ నాకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్ నేను నా నా స్కూల్లో పెట్టుకుంటున్నాను నా పిల్లలు అన్నాడు అంతవరకు ఐడియా రాలేదు ఎవడకైనా స్కూల్ పెట్టుకోవచ్చు అనేది ఐడియా అప్పుడు తను ఏమన్నాడు నా స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎవరు కేర్ చేయకపోతే ఐ మీన్ కేర్ చేయకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళకి నేనే జీతాలు ఇస్తాను రైట్ వాళ్ళందరూ అక్కడ చేరిపోయారు 